안녕하세요. 안세민입니다. 저는 EBS FM에서 Dynamic Writing이라는 라이팅 전문 라디오 방송을 진행하고 있습니다. 자, 여러분들을 위해서 마치 제가 옛날로 돌아간 아, 이메일을 처음 써보는 그런 느낌으로 함께 이메일을 같이 어, 작성해보는 그런 느낌으로 어, 진행해보도록 하겠습니다. 총 16회 Business Email Writing인데요. 자, 여러분들 야, 한번 이메일을 한번 잘 써보고 싶었는데 자신이 없었다. 자, 그렇다면 이번 기회를 잘 활용하셔서 어떻게 보면 이메일 라이팅의 프로로 거듭나실 수 있도록 제가 도움을 제공하겠습니다. 자, 여러분들 긴장 푸시고요. 항상 펜, 펜서, 어, 항상 필기 도구가 준비되어 있는 그런 기본적인 자세는 어, 필요하겠죠? 자, 그럼 우리 어, 예시화면 들어가 보겠습니다. 네. Dear Mr. Brown, It was a pleasure to meet you at the International Toy Expo in New York. As I explained to you, I am the purchasing manager for Teddy Bear Inc., which is a well-known wholesale toy distributor in South Korea. We are looking for new quality toys to offer our retail customers. We are very impressed with the stuffed animals you displayed at the expo. Therefore, we would like to request your current catalog and wholesale price list. We would appreciate your sending them as soon as possible. This would give us time to review your products and make a purchasing decision before our annual marketing strategy meeting in June. We have attached a short article on Teddy Bear Inc. from the Asian Financial Times to give you a better idea of who we are. Thank you in advance. We look forward to the opportunity of doing business with you. We are confident Teddy Bear Inc.'s stuffed animals will be just as popular in Korea as in the U.S. Regards, John Park, Purchasing Manager. Teddy Bear Inc. Jongno Five Ga, Jongno Gu, Seoul, Korea. Telephone 82-10-7546-2257. 자, 이메일 화면 잘 보셨죠? 자, 그러면 이제 여러분들이 가장 궁금해 하시는 이제 서식, 어떻게 하면 작성할 수 있는지 각각의 중요한, 어, 구체적인 사항들을 같이 살펴보도록 하겠습니다. 네, 자, 이메일 서식 이제 보고 계십니다. 자, 어떻습니까? 이메일 이렇게 받아보신 적도 많이 있으실 테고, 뭐 써보신 적도 있을 텐데, 자신 있으세요? 자, 그러면 그 각각의 그 서식에 해당하는 부분들, 1번부터 6B, 6B까지 하나하나 차근차근 한번 가보시도록 하겠습니다. 첫 번째, number one, receiver's email address. receiver, sender가 있고요. 보내는 사람, sender. 받는 사람, receive 하죠. 배구할 때 서브 리시브 한다고 하죠. Receiver's email address. 받는 사람의 이메일. 그러니까 쉽게 말하면 상대방이 되겠죠. 자, 상대방의 이메일. 여러분들 이메일 구조는 알고 계시죠? 기본적으로 이제 골뱅이가 있지 않습니까? 영어로는 at. 그죠? at. 뭐, 누구, 어디에 있다. 이제 위치를 지정하는 at. 전치사가 될 텐데요. 어, brown. 보통 이제 first name, last name. 아니면, 뭐 예를 들어서 뭐, Sam, Kim. 뭐, 김, 뭐, 아무게 하면, 뭐, Sam, Kim, 뭐 이렇게 해서 at, 뭐 이런 구조로 가게 되겠고요. 자, 그래서 여기 경우에는 brown, at, 아, 이게 아마 장난감 회사가 될것 같은데요. toyco.com, 이제 점, com 되겠습니다. 그래서 to라고 한 부분에 이제 receiver 주소 들어가고요. 두 번째, subject heading, 주제죠. 어, 제목입니다, 제목. 이제 어, 제목들이 중요합니다. 왜냐하면 많은 경우에 스팸이라고 이제 분류돼가지고 읽지도 않고 넘겨가는 버려진 경우가 많이 있습니다. 아 그러면 안 되겠죠. 그래서 어, 저 같은 경우는요 이름 많이 씁니다. 제 이름 아, 또는 상대방의 이름 써요. 그러니까 예를 들어서 어, 그래야 자기 이름 딱 띄면 어 이건 나한테 온 거네 이런 느낌을 줄수 있으니까 헤딩 여기 같은 경우는 서브젝트 해보면 request catalog and price list 그죠 가격표 그다음에 카탈로그를 에, 요청하고 있네요. Number three. File name of attachment. 네, 이건 첨, 첨부입니다. 첨부 파일. 그죠? 여러분 잘 아시는 첨부 파일. Attach. 첨부하다. Attachment. 그래서, 어, 파일 같은 경우에 이걸 클릭하시면, 여기 보통 보면은 이제, file 또는 attach 클릭하시면, 이제 바탕화면이 든 어떤 컴퓨터 내에 어디 저장되어 있는 것을 이제 클릭할 수 있도록 찾고 검색해서 찾을 수 있도록 아, 도와주곤 합니다. 네 번째, 4A. 아, 4A 보시면 이제 여기서, Dear Mr. Brown. 자, 아, 여러분들 항상 Mr. 여자분한테는 Ms. 아니면 Miss. 근데 여자분들한테는 되도록 그냥 Ms. Ms. 점 해가지고 Ms.를 하면 은 아, 신뢰를 범할 수 있는 그런 확률이 확 줄어들게 되겠죠. Dear Mr. Brown. 자, 
어, 뭐 브라운 뭐 부장님 뭐 이런 느낌이 되겠습니다. 그리고 어, 줄을 하나를 넘어야겠죠. 줄을 하나를 비워두시고 그 다음 문단으로 넘어가겠습니다. 그 다음에 4B 쭉 밑으로 내려가서 4B는 이제 맺은 말. 그죠? 맺은 말입니다. 뭐 안녕히 계십시오. 뭐 어, 잘 부탁드리겠습니다. 뭐 이런 느낌이죠. 뭐 kind regards with warm regards. 뭐 이런 표현들 많이 쓰죠. 네. closing salutation 되겠습니다. 자, 5. 이게 실질적인 이제 텍스트가 되겠죠. 실제 이제 이메일의 구성 요소가 되겠습니다. 텍스트. 예, 이메일 텍스트라고 이해하시면 되겠는데요. 거기서는 아무래도 이제 기승전결도 필요할 테고요. 이제 우리가 앞으로 계속해서 배우시겠지만 뭐 처음에는 자기 소개하죠. 자기 회사 소개도 해야 되죠. 구체적으로 내가 원하는 거뭐 등등등. 그다음에 어, 잘 부탁드리겠습니다. 곧, 곧 어, 답변 주십시오. 뭐 이런 이제 요청이 들어가겠죠. 5A 보겠습니다. 바로 밑에 5A가요. 아, opening paragraph. 그죠? 보통 이메일이 여러 개의 문단으로 이루어져 있겠죠. 왜냐면 문단이 여러 개로 이루어지지 않고 한 줄, 줄, 중간중간에 빈틈없이 그냥 쭉 있다, 나열돼 있다면 어떤 에세이 같은 느낌이 되겠죠. 그러면 딱딱해서 상대방이 거의 중간에요. 아, 읽다가 거의 끊습니다. 전화 받다가 그냥 전화나 받게 되고 잘 이제 구체적 그러니까 집중해서 잘 이메일 읽지 않게 되는 경우가 있기 때문에 좀 이렇게 스페이스는 넉넉하게 주는 것들이 좋습니다. 자, 오프닝 패러그래프였습니다. 5A 자기 소개를 하게 되겠고요. 5B 바디 패러그래프 한글로 얘기하면 쉽게 말하면 본문입니다. 본문 정확하게 내가 요구하는 사항, 요구 사항, 아, 뭐 어떤 문의 사항 또는 어떤 요청 사항 아니면 뭐 거절 죄송하지만 거절 할 수밖에 없는 걸 이해해 주시기 바랍니다. 본문이 되겠죠. 그 다음에 5C 보시죠. 여기는 어떻게 써 있습니까? Thank you in advance. 미리 감사의 말씀을 전해드립니다. 그죠? Uh, we look forward to the opportunity of doing business with you. 자, 앞으로도 좋은 비즈니스 관계를 어, 맺어가기를 원합니다. 5C closing. 이렇게 해서 좀 어, 맺은 말을 어, 전해드릴 수 있겠고요. 그 다음에 6, 여섯 번째가 되겠죠. 6A, 6A 보면요. 기본적으로 네, 보내는 사람의 성명, 뭐 여기는 John Park, 그죠? 박시성을 가진 이제 존이라는 John Park 이런 분이 있는데 결국 이제 비즈니스니까 타이틀 중요하겠죠. 어, 저희는 Purchasing Manager인 경우이게 되겠습니다. 그리고 회사의 주소가 6A, Sender's Company Info. 그죠? 이메일에 보면요. 때로는요. 아, 저, 저 회사 연락처 뭐였지? 주소 뭐였지? 뭔가 보내려고 그러는데 그래서 이메일 딱 들어갑니다. 그 이메일에 이 끝에 맺은 말 밑에 이런 회사 연락처가 있으면 매우 유용합니다. 이게 없으면 또 찾아야 되거든요. 명함을 찾을 수도 있고 귀찮습니다. 아주. 자, 마지막 6B, Sender's Contact Info Fax Number, Phone Number, Even Mobile Phone Number 매우 중요합니다. 그게 밑에 있으면 요 아주 유기, 유용하고 요긴하게 쓸수 있습니다. 자, 이렇게 어, 매절, 어, 이렇게 해서, 어, 첫 이메일, 어, 구성, 서식에 대해서 좀 알아보았습니다. 어떻게 좀 이해 많이 되셨습니까? 자, 자신감이 좀 드십니까? 자, 유스풀 팁으로 넘어가겠습니다. <목소리> 네, 자, 유용한 팁. 하루에 한개꼭 가져가시면 도움이 될 유스풀 팁 시간입니다. 자, 오늘 이제 서식, 이메일 첫 날이죠. 여러분들 이제 뭐, 뭐 관심 반, 우려 반, 그죠? 아, 한, 아, 참 여러분들, 아, 첫 회가 정말 여기서 자신감을 좀 얻으시면 앞으로 이제 아, 계속해서 공부하시는데 큰 도움이 될것 같은데요. 자, 그럼 어떤 게 있을까? 한번 살펴보겠습니다. 자, take time to revise what you have written. 자, take time. 시간을 좀 드리세요. 뭘 시간을 드리라는 거죠? revise. 그죠? 아, 편집이죠. 그죠? 첨삭입니다. 자기가 쓴걸 자기가 첨삭하는. 그래서 여러분 스스로가 첨삭 선생님이 되셔야 됩니다. Is the main point clear? 메인 포인트죠? 그야말로 메인 이벤트입니다. 여러분들이 하고자 하는 그 요점이 명확합니까? clear? Is it clear what action you want the reader to take? 그러니까 상대방이, 보는 사람이, 모르, 그래서 나보러 어쩌라고요? 어떤 액션, 어떤 행동을 취하기를 원하십니까? 그걸 정확하게 전달하셨습니까? Is the information organized logically? 그죠? 논리적으로 지금 전개가 돼 있습니까? 그러니까 뭐 내용이 많은데 이건 뭐 논리적인 어떤 그 그죠? 기승전결 이런 것들이 안돼 있으면 도대체 상대방은 나보러 어쩌라고요? 이렇게 되면 좋은 이메일이 아니겠죠. 그런데 거기에 뭐든 중요한 첫, 첫 스텝이 뭡니까? 바로 서식이죠. 서식이 제대로 갖춰지면 그러니까 틀이죠. 예를 들어서 뭐 너무 베이스한 거지만은 뭐 Dear Mr. Kim, this is why I'm writing this email 등등등. Thank you for your attention. 해놓고서 This is who I am. 그리고 This is you know my company information. 
자, this is my contact number in case you need to reach me. 자, 이렇게 해서 어, 첫회 어, 마쳐보도록 하겠습니다. 여러분들 자, 자신감 가지시고요. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.